ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা বাড়াতে গণমাধ্যম উস্কানিমূলক ও মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করছে বলে অভিযোগ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তবে আলোচনার জন্য ট্রাম্প প্রস্তুত থাকলেও তেহরানের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন এদিকে পারস্য উপসাগরে থাকা মার্কিন যুদ্ধ জাহাজে হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান চলমান উত্তেজনার মধ্যেই তেহরানের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছে বেইজিং সম্প্রতি পারস্য উপসাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ পাঠানো নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয় তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে যে কোনো সময় দেশ দুটির মধ্যে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে বলেও সংবাদ প্রকাশ করা হয় তবে এমন সংবাদ উড়িয়ে দিয়েছেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে জড়াতে চায় না বলার একদিন পরই গণমাধ্যমকে দোষারোপ করে তিনি বলেন তেহরানের সঙ্গে উত্তেজনা বাড়াতে মিথ্য বানর সংবাদ প্রকাশ করেছে গণমাধ্যম তারা সব সময় আমাকে নিয়ে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করছে এখন তারা ইরানকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই প্রচার করছে আর তাদের এই বানোয়াট সংবাদ ইরানকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছে একই সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষে বলা হয়েছে ইরানের সঙ্গে আলোচনায় টেলিফোন নিয়ে বসে আছে যুক্তরাষ্ট্র এমনকি তেহরানের কাছে ওয়াশিংটনের টেলিফোন নম্বর পাঠানো হলেও কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি বলেও উল্লেখ করা হয় এদিকে পারস্য উপসাগরে অবস্থান করা যুক্তরাষ্ট্রের রণতরিতে স্বল্প পাল্লার ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র সহজে আঘাত হানতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ করার সামর্থ্য নেই বলেও জানানো হয় আর দেশ দুটির মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তেহরানবাসী কেউ যখন আপনাকে ভয় দেখাবে তখন বুঝবেন সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয় যদি সে যুদ্ধ করতে চাইত তাহলে সরাসরি আঘাত করত যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে ভয় পায় যুব সমাজ সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক চিন্তায় আছে কি করবে কেউ ভেবে পাচ্ছে না তারা বাইরেও চলে যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ইরানের প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেছে চীন শুক্রবার বেইজিং এ ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এক বৈঠকে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান একতরফা মার্কিন নিষেধাজ্ঞা বিরোধী ও স্বার্থ সুরক্ষায় তেহরানকে সমর্থন জানাবে চীন ঐতিহাসিক পারমাণবিক চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়া ও নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ নিয়ে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই কূটনৈতিক বিরোধ চলছে সম্প্রতি পারস্য উপসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের রণতরি পাঠানোর পর এই উত্তেজনা নতুন মাত্রা পায় এই অবস্থা নিরসনে সংলাপের বিকল্প নেই বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে শনিবার স্থানীয় সময় সকাল আটটায় শুরু হওয়ায় ভোট গ্রহণ শেষ হয় সন্ধ্যা ছয়টায় আজই ফলাফল ঘোষণার কথা রয়েছে দেশটির ছেচল্লিশতম পার্লামেন্ট নির্বাচনে এক কোটি পঁয়ষট্টি লাখ ভোটার ভোট দেবেন এদিন ভোট হচ্ছে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসের একশো একান্নটি আসনে এছাড়াও ভোট হচ্ছে সিনেটের ছিয়াত্তরটির মধ্যে চল্লিশটি আসনে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন লেবার নেতা বিল শার্টেন এদিকে অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশ উদ্ধর্ষিত কেন্দ্র থেকে ক্ষমতাসীন দলের হয়ে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলীয় নাগরিক বর্তমান কাউন্সিলর শাহে জামান টিটু দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচনে লড়ছেন চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে স্মরণকালের ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের কবলে পড়েছে ভেনিজুয়েলা আর এতে দেশটিতে চরম মানবিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে বলে নিউইয়র্ক টাইমসের এক বিশেষ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে তবে সংকট নিরসনের যুদ্ধ নয় বরং রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক উপায়ে সমাধানের পথ বের করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ভেনেজুয়েলায় চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা যেন কোনোভাবেই থামছে না দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং বিরোধী দলীয় নেতা হুয়ান গোয়াইদু নিজ দলের পক্ষে সমর্থন টানতে একের পর এক সমাবেশ করে যাচ্ছেন এরই অংশ হিসেবে শুক্রবার দেশটির এরাগুয়ার প্রদেশে সামরিক বাহিনীর এক সমাবেশে যোগ দিয়ে প্রেসিডেন্ট মাদুরো বলেন সংকট নিরসনে আলোচনা ছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই আমাদের দেশ এখন সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা প্রয়োজন যুদ্ধ কখনোই সমাধান আনতে পারে না মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সহ বিভিন্ন কারণে ভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের কবলে পড়েছে যা গত ৪৫ বছরের মধ্যে দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা সবচেয়ে খারাপ বলে জানান হাবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ কেননেথ রোকফ সম্প্রতি তার বরাদ দিয়ে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে মার্কিন প্রভাবশালী গণমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস বর্তমানে দেশটি চরম মানবিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বলেও ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় এদিকে গেল কয়েকদিন ধরে রাজধানী কারাকাজ সহ দেশটির অধিকাংশ প্রদেশে জ্বালানি তেলের চরম সংকট দেখা দেয় দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ গাড়িতে তেল নিতে চালকদের দীর্ঘক্ষণ পাম্পগুলোতে অপেক্ষা করতে দেখা যায় 
আমি তেলের জন্য এখানে ছয় ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি শুধু আমি না অনেকেরই একই অবস্থা সন্তানকে স্কুলে নিতে হবে কিন্তু গাড়িতে জ্বালানি না থাকায় তাকে নিয়ে যেতে পারছি না এখানে কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি তা বলতে পারবো না প্রতিদিন এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়েছে তবে কবে নাগাদ জ্বালানি তেলের সংকট সমাধান হবে তা দেশটির সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি